हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस हा लेसन पाहत आहोत आणि आज आपण या लेसनचा तिसरा पार्ट पाहणार आहोत थर्ड पार्ट पाहणार आहोत यापूर्वीचे जे दोन व्हिडिओ आहेत ते मी अपलोड केलेले आहेत त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळेल आणि यापूर्वीच्या व्हिडिओ मध्ये जो आहे तर मी ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे काय एअर हॅज मास अँड वेट म्हणजे हवेला वस्तुमान आणि वजन असत हे शिकवलेलं आहे आज आपण पेज नंबर एटीन म्हणजे अठरा जे पेज नंबर आहे तिथपासून सुरुवात करणार आहे तर या ठिकाणी बघा आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे टेक आईस क्यूब आईस क्यूब म्हणजे काय करायचे बर्फाचे ठोकळे घ्यायचे किंवा बर्फाचे घन घ्यायचे ओके आईस क्यूब घ्यायचे इन अ ग्लास अप टू थ्री फोर्थ ऑफ इट्स हाईट पूर्ण बर्फाचे खडे घ्यायचे अप टू थ्री फोर्थ ऑफ इट्स हाईट म्हणजे हा ग्लास पूर्ण भरायचा नाही त्याचा तीन चतुर्थांश भाग भरायचा नाव ऑब्झर्व वॉट हॅपन्स आणि आपण काय करायचे थोड्या वेळ निरीक्षण करायचे हाऊ डिड द वॉटर ड्रॉपलेट अपेअर ऑन द आउट साइड ऑफ द ग्लास आता काय होत थोड्या वेळ आपण थांबलं की थोड्याच वेळात काय होत या ग्लासच्या बाहेरच्या बाजूला काय दिसतात तुम्हाला पाण्याचे थेंब साचलेले दिसू शकतात आता मित्रांनो बर्फ आहे आत म्हणजे ओलसर पाना कुठं आहे आतमध्येच आहे पण हे जे बाहेरच्या बाजूला जे थेंब आहे ते आले कुठून तर पाहूया आपण कुठून आले ते ड्यू टू द आईस क्यूब इन द ग्लास या ग्लास मध्ये जे बर्फाचे खडे आहेत त्याच्यामुळे काय होत द एअर सराउंडिंग द ग्लास कुल्स डाऊन या ग्लासच्या भोवतीची बाहेरच्या बाजूची जी हवा आहे ती काय होते थंड होते ऍज द वॉटर वेपर इन इन दिज एअर कुल्स डाऊन आणि जेव्हा या ग्लासच्या भोवतीची हवा थंड होते त्या हवेमध्ये वॉटर वेपर म्हणजे पाण्याची वाफ तर असतेच ती वाफ सुद्धा थंड होते आणि तिचं कंडेन्सेशन होत म्हणजे ती एअरच्या स्वरूपात असते हवेच्या स्वरूपात असते गॅसेस फॉर्म मध्ये असते वायू रूपात असते तिचं लिक्विड फॉर्म मध्ये कंडेन्सेशन होतं संगणन होतं आणि मग ते जे ड्रॉपलेट्स आहेत ते ग्लासच्या बाहेरच्या बाजूला आपल्याला दिसू शक दिसू लागतात अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला बाहेरच्या बाजूला दिसतात कारण की इथं कोणी पाणी शिंपडलेलं नसतं तो ग्लास लिकेज नसतो पण ते कशामुळे होत या बर्फांच्या खड्यामुळे काय होतं बाहेरची थंड हवा बाहेरची जी हवा आहे ती थंड होते त्याच्यामध्ये जे वॉटर वेपर असते पाण्याची वाफ असते ती सुद्धा थंड होते आणि त्या पाण्याच्या वाफेचं द्रव रूपात रूपांतर होत आता पुढे बघा द लेवल ऑफ ह्युमिडिटी इज डिफरंट इन डिफरंट प्लेसेस म्हणजे आर्द्रतेचं जे प्रमाण आहे हवेतील जे भाजपाचं प्रमाण आहे आर्द्रतेचं ते वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं असतं ते वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं असतं भाजपाचं प्रमाण सिमिलरली द ह्युमिडिटी लेवल्स ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्युरिंग द पिरियड ऑफ अ सिंगल डे आणि अगदी संपूर्ण दिवसामध्ये जरी आपण सकाळ दुपार संध्याकाळ या वेळेची ह्युमिडिटी पाहिली आर्द्रता पाहिली हवेतील वाफेचं प्रमाण पाहिलं तरी सुद्धा ते वेगवेगळं असतं आता तुम्ही जर मुंबईला गेला तर मुंबईमध्ये आर्द्रतेचं वॉटर वेपर जे आहे हवेमध्ये तिचं प्रमाण जास्त असतं कारण की त्या ठिकाणी समुद्र किनारा आहे ओके द लेवल ऑफ ह्युमिडिटी ऑफ द एअर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कॅपॅसिटी टू होल्ड वॉटर वेपर म्हणजे बघा हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण हे तिच्या बाष्प धरून ठेवण्याच्या क्षमतेवर ठरत ड्युरिंग द नाईट ऑर ऍट डॉन वेन द टेम्परेचर ऑफ एअर इज लो इट्स कॅपॅसिटी टू होल्ड द वॉटर वेपर इज लेस म्हणजे जेव्हा तापमान कमी असत तेव्हा त्या हवेमध्ये जास्त प्रमाणात बाष्प धरून ठेवलं जात नाही म्हणून काय होत आपलं जे धुकं आहे बऱ्याच वेळा बरोबर ड्यू धुक पाहतो आपण आहे की नाही दवबिंदू आपल्याला पडलेले दिसतात पहाटेच्या वेळी किंवा रात्रीच्या वेळी दवबिंदू पाडतात का कारण की त्या हवेमध्ये त्या ठराविक प्रमाणापेक्षा जास्त बाष्प किंवा जास्त पाण्याची वाफ हवेमध्ये धरून ठेवली जाऊ शकत नाही कारण की त्यावेळी तापमान हवेचं खूप कमी झालेलं असत ओके आता बघा इन द आफ्टरनून वेन द टेम्परेचर ऑफ एअर इज हाय द कॅपॅसिटी ऑफ द एअर टू होल्ड द मॉइस्चर ऑल्सो इन्क्रीज 
आणि जेव्हा दुपारच्या वेळी तापमान जास्त असतं तेव्हा हवेची बाष्प धरून ठेवण्याची जी क्षमता आहे मॉइश्चर ओलसरपणा धरून ठेवण्याची क्षमता आहे ती जास्त असते म्हणजे दुपारच्या वेळी हवेमध्ये बाष्पाचं प्रमाण जास्त असतं देन कम्पेअर टू इट्स फुल कॅपॅसिटी टू होल्ड वॉटर द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइश्चर इन द एअर इज लेस अँड वी फील दॅट एअर इज ड्राय आणि बऱ्याच वेळा काय होत जास्त प्रमाणात हवेच्या क्षमतेच्या मानाने हवेतील बाष्पाचं प्रमाण कमी असतं बऱ्याच वेळा जेव्हा तापमान जास्त असतं तेव्हा आणि आपल्याला त्यावेळी काय वाटते हवा कोरड्या असल्यासारखं जाणवतो कारण की तापमान जास्त असतं म्हणून ते जास्त प्रमाणात बाष्प ग्रहण करत आणि आपल्याला ती हवा कोरडी वाटते द प्रपोर्शन ऑफ वॉटर पेपर इन द एअर इज हाय ड्युरिंग द मान्सून म्हणजे पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये हवेतील वाफेचं प्रमाण बाष्पाचं प्रमाण जास्त असतं अँड इन द कोस्टल एरियाज जे किनारी भाग आहे मुंबई सारखा समुद्र किनाऱ्यावरचा भाग आहे त्या ठिकाणी हवेमध्ये बाष्प जास्त प्रमाणात असतं ऍज अ रिझल्ट वी फील डॅम्पनेस ऑर ह्युमिडिटी आणि त्यामुळेच आपल्याला दमटपणा जाणवतो हवेमध्ये कारण की त्या ठिकाणी पावसाळ्यामध्ये सुद्धा बघा हवेमध्ये बाष्पाचं प्रमाण जास्त असतं त्यामुळे ते काय होतं आपले कपडे सुद्धा पावसाळ्यात वाळत नाही कारण की ती जी हवा आहे तो ओलसरपणा शोषूनच घेत नाही आणि उन्हाळ्यामध्ये तापमान जास्त असतं त्यामुळे काय होतं त्या हवेमध्ये जास्त प्रमाणात बाष्प सामावून घेतलं जातं उन्हाळ्यामध्ये म्हणून आपले कपडे लवकर वाढत असतात इन समर बघा या ठिकाणी म्हटलं इन समर वेट क्लोज ट्राय क्विकली बट इन द रेन्स दे डो नॉट वाय इज दिस सो त्याचं कारण मी तुम्हाला आता सांगितलं कारण की पावसाळ्यामध्ये ह्युमिडिटी जास्त असते वॉटर वेपर जे आहे बाष्प जे आहे त्याचं प्रमाण हवेमध्ये जास्त असतं पावसाळ्यामध्ये तेव्हा आपल्या कपड्यांमधला जो ओलसरपणा आहे तो त्या बाष्प त्या ह्याच्यात शोषून घेतला जाऊ शकत नाही म्हणून कपडे पावसाळ्यात वाढत नाहीत ओके तर आता पुढे पाहूया डीप अँड अनकॉक इन्व्हर्टेड एम टी बॉटल इन अ स्लॅटिंग पोझिशन इन टू द वॉटर इन अ वाईड कंटेनर वॉट डू यू ऑब्झर्व काय करा रिकामी बाटली बुच न लावता उलटी करून पाण्याच्या पसरत भांड्यात तिरपी धरा रिकामी बाटली काय करायची बघा ही अशी धरायची तिरपी धरायची कशी धरायची ही अशी तिरपी धरायची ही वाटली काय करायची अशी तिरपी धरायची बघा इथं दाखवली त्याप्रमाणे काय करायची अशी तिरपी धरायची धरली इथं तिरपी तर तुम्हाला काय दिसत वाट चेंज टेक प्ले प्लेस इन अ बलून ऑन फिलिंग एअर इन इट म्हणजे समजा ती बाटलीच पहिल्यांदा पाहूया आपण बलून नंतर पाहूया ही बाटली अशी तिरपी धरली पाण्यामध्ये तर तुम्हाला काय दिसत त्यातून बुडबुडे येतात है की नाही आता बघा त्याच कारण पुढे आहे ते बुडबुडे काय येतात ते वॉट चेंजेस टेक प्लेस इन अ बलून ऑन फिलिंग एअर इन इट फुगा फुगवताना त्या फुग्यामध्ये हवा भरली तर त्याच्यामध्ये काय बदल होतात तर आपल्याला समजू शकते या ठिकाणी बघा वी कम टू नो फ्रॉम द ऍक्टिव्हिटीज अबो द एअर हॅज प्रॉपर्टीज लाईक ऑक्युपाईंग स्पेस हवा काय करते जागा व्यापत असते हवा काय करते जागा व्यापते म्हणजे या बाटलीमध्ये जी हवा आहे ती तिच्यामध्ये पाणी भरण्याच्या हेतूने जर पाणी भरायचं असेल तर ती काय होते हवा ती त्यातून बाहेर पडते म्हणून त्याचे बुडबुडे येत असतात म्हणजे त्याला जाग हव्या काय करते हवा जागा व्यापते हॅव्हिंग अ सर्टन वॉल्युम हवेला एक विशिष्ट आकारमान असत आकारमान नसतं हवेला घनफळ असतं काय असतं आकारमान विशिष्ट आकार नसतो पण आकारमान असतं वॉल्युम असतं त्याला हॅव्हिंग मास अँड वेट हवेला मास वस्तुमान असतं आणि वजन असतं आता बघा हवा जागा व्यापते म्हणून काय होत तो फुगा फुगत फुगत जातो आहे की नाही त्या फुग्याच्या आतल्या बाजूची जागा आहे त्या हवेने भरली जाते ओके अशा पद्धतीने हे होत आता पुढे बघा वी कम टू नो फ्रॉम द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ हो हे पाहिलं एअर इज अ मिक्सर ऑफ व्हेरी फाईन पार्टिकल्स ऑफ सम गॅसेस हवा हे जे आहे ते वायूच्या लहान लहान कणांचं मिश्रण आहे मग त्याच्यामध्ये डस्ट डस्ट म्हणजे धूळ सुद्धा आहे स्मोक अँड मॉइश्चर धूळ सुद्धा आहे मॉइश्चर म्हणजे बाष्प सुद्धा आहे वेन रेज ऑफ लाईट फॉल ऑन दिस मिनिट पार्टिकल्स द पार्टिकल स्प्रेड द लाईट इन ऑल डायरेक्शन्स 
दिस नैचरल फेनोमेन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाशाच विकिरण अंतर आप जो प्रकाश पसरले सर्वत्र तो प्रकाश का हवे मु विकिरण सूरियापास किरण प्रकाश जो है ती किरण या धूल दुल, धूली कारण पड़ता हवे मध्य स्मोक है पड़ता है बाष्पा वड़ता तो प्रकाश इतरत्र पसरत सगड़ बाजूं तो पसरत प्रकाशाच विकिरण के स्कैटरिंग ऑफ लाइट याची डेफिनेशन केवड़ी लक्षा ठेवा मित्रों कशा डेफिनेशन लक्षा ठेवा स्कैटरिंग ऑफ लाइट याची डेफिनेशन इत दिल है अपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट ची एयर इज अ मिक्सर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ये डेफिनेशन है ओके इतपासन स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर्यत तुम्हें नोटबुक मध्य लिखुन ठेवा आता अपन पहूया टेम्परेचर रेग्युलेशन का टेम्परेचर रेग्युलेशन बैठे मटले तापमान निण कस हो बगा द अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन पृथ्वी जी ऊर्जा मिलती ती सूरपास दीज एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हिट पृथ्वी का करती ही ऊर्जा जी है ती उष्णते स्वरूप परत फेकते एंड द कंस्टिट्युएंट्स ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सच एज वॉटर वॉटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड एब्स ऑफ अ पार्ट ऑफ दिस हिट एंड गिव इट टू अदर कंस्टिट्युएंट्स ऑफ द एयर मे उष्णता का करते पृथ्वी मिलते बरबर पृथ्वी ती रिफ्लेक्ट करते मग पृथ्वी मध्य जे पानी सॉरी हवे मध्य जी पानी की वफ आते कार्बन डाइऑक्साइड आय कर हि उष्णता शोषण घाय कर हि उष्णता शोषण घी हवे जे इतर भाग है हवे जे इतर घटक है इतर घटक हि उष्णता दी जी का हो तो एज अ रिजल्ट द अर्थ सरफेस रिमेन द वॉम एंड देर बाय बिकम सुटेबल फॉर द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ उष्णता हे हवा शोषण घते थोड़क हवे घटक शोषण घता पृथ्वी जो पृथ्वी का जो पृष्ठभाग है तो उबदार रहो सजीव सृष्टि सजीवान प्राणियों पक्षा जगा व्यवस्थित परिस्थिति निर्माण होते इफ देर वेर नो एयर ऑन द अर्थ जर पृथ्वी पर हवाच न से एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड हैव बीन व्री लो बे जर पृथ्वी पर हवाच न पृथ्वी पृष्ठभागा सरासरी तापमान खूब कमी पृथ्वी पृष्ठभागा तापमान का सरासरी जे तापमान है एवरेज जे टेम्परेचर है तो खूब कमी तिथ एक सुधा सजीव नसता कशा मु जर एटमोस्फेर नवा नती तो आता हे ब्रांसमिशन ऑफ साउंड ध्वनि प्रसारण ऑल द साउंड दैट वी हियर रीच अस थ्रू सराउंडिंग एयर अपने पर जो ध्वनि पोचत अपने पर जो आवाज पोचतो तो कशात पोचतो हवे पोचतो बोलता का होता वाइब्रेशन मु ध्वनि निर्माण होते वाइब्रेशन मु हवे जे थर है वाइब्रेशन होते ध्वनि आप डेन्सिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंज ड्यू टू द चेंज इन इट्स टेम्परेचर हवे की घनता जी है डेन्सिटी है ती तापमानुसार बदलती तापमान वाढ़ कि हवे की घनता कमी होती इन विंटर द डेन्सिटी ऑफ द एयर इन्क्रीज हिवाड़ मध्य हवे की घनता वाड़ते का वाड़ते तापमान कमी आते हिवाड़ मधे ठंडी दिवस एंड वी कैन हियर द विसल ऑफ अ डिस्टन्ट ट्रेन क्लिअरली अर्ली इन द मॉर्निंग हिवाड़ मध्य हवे की घनता वाढ़ी अपने ध्वनि स्पष्ट ऐकू यो उन्हा तो ध्वनि अपने स्पष्ट ऐकू नहीं कारण की हवे की डेन्सिटी है घनता है ती कमी है उन्हा एयर इज यूजफुल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड ध्वनि प्रसारण हवा ही उपयुक्त है जर हवाच न से एकमेक आवाज एकमेक ऐकू नहीं यूज युअर ब्रेन पावर हमें उत्तर मैं तुम्हारे मीनिंग संगत प्रश्ना अर्थ तो मैं जी उत्तर है ती का करा तुम्हें कमेंट बॉक्स मध्य कमेंट करा ये वॉट वुड हैपन इफ ऑल द एयर सराउंडिंग्स अस इज रिमूव 
म्हणजे आपल्या सभोवतीचं जे हवेचं जे आवरण आहे किंवा हवेचा भाग आहे तो काढून टाकला तर काय होईल अवती भोवतीची सगळीच हवा काढून टाकली तर काय होईल तर मित्रांनो पहिल्यांदा येईल टेम्परेचरचा विषय आहे की नाही त्यानंतर ध्वनी ऐकू येणार नाही एकमेकांना पहिल्यांदा आणि जर हवाच नसेल तर टेम्परेचर रेग्युलेशन होणार नाही आणि आपणच नसू व बाकीच्या गोष्टींचा प्रश्नच येत नाही दुसरा आहे विल साऊंड बी हर्ड इन स्पेस अवकाशामध्ये आवाज ऐकू येईल का आता ज्या ठिकाणी ऍटमॉस्फिअर आहे किंवा हवा आहे तिथं आवाज ऐकू येणार आहे स्पेसमध्ये हवाच नसेल आता काही ग्रहांवर वातावरणच नाहीये है कि नहीं मैं तिथ आवाज ऐकू का नसेल ओके तर अशा पद्धति ने हा पार्ट होता अपना थर्ड पार्ट ये अपन थामूया जो पूछता पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर वगैरह तो अपन पूरी वीडियो मे पहूया तो लिंक तुम्हारा तो डिस्क्रिप्शन में दिल्ली है डिस्क्रिप्शन पहा और हा पार्ट सुधा व्यवस्थित समझू घू